usted en su área, que usted es psicóloga, ¿cómo lo trabaja? Bien, eh, el modelo con el que yo trabajo es, no diría que es un modelo específico, yo como tengo una formación sistémica, diría que es más un modelo estratégico, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, con el máximo respeto hacia el consultante, entonces no necesariamente se trabaja con una línea, sino que empezamos a trabajar por donde a la persona más le, eh, más le interesa. Personas que muestran un alto nivel de resistencia a los tratamientos, por lo general vienen con un comportamiento, un patrón de comportamiento diferente bien arraigado, bien hecho hábito, si se quiere, y entonces para empezar a cambiar este circuito, para empezar a cambiar este viejo patrón institucional que termina con el desarrollo de la obesidad, podemos empezar de diferentes maneras. La toma de conciencia es fundamental. Eh, nosotros sabemos que si consideramos los niveles, las etapas de cambio que plantea Prochasca, su ponte, eh, por lo general estas personas llegan en la etapa de contemplación, ¿sí? son personas que han pasado por muchos tratamientos anteriormente, que conocen su, su enfermedad, hasta pueden tener en mente cuál es el camino o la dirección del cambio, pero que tienen grandes dificultades para llevar a la acción y sostener eh, las conductas necesarias. Entonces es importante plantear metas mínimas, sea en la dirección que la persona esté dispuesta en ese momento para después como ir avanzando en el paso a paso. Siempre se plantea que el proceso de cambio es justamente eso, un proceso, y que por ende lleva tiempo, que las altas expectativas están asociadas a altos niveles de frustración y entonces que es necesario también acomodar las expectativas, ¿sí? sería trabajar un poco con, con el pensamiento mágico, con el pensamiento polar del todo o nada, eh, que es muy frecuente cuando se ha desarrollado este tipo de enfermedad. Básicamente podemos trabajar desde lo relacional, ¿sí? muchas veces hay grandes dificultades para comunicar, entonces se trabaja también en el desarrollo de la asertividad como habilidad social, ¿sí? Está, eh, para poder metabolizar lo que sucede desde un lugar bastante más que la ingesta de alimentos, ¿sí? poder comunicar con claridad lo que se quiere, poder decir no, poner límites. Entonces, a nivel interpersonal también es como muy importante el trabajo. El nivel de emocional, el registro de lo emocional, estas personas tienen lo que se conoce como alexitimia, ¿no? Desarrollan esta confusión entre sensaciones, sentimientos, eh, como sensación básica en todo trastorno del comer tenemos el hambre y la saciedad, entonces empezar a trabajar con el autorregistro, con el autoconocimiento, con el poder distinguir esto que siento es eh, con de ansiedad, esto que siento es tristeza, eh, esto que siento tiene que ver con que estoy angustiado, no sé si has escuchado nombrar de toda esta corriente de Mindful Eating, que tiene que ver con esto de estar en el aquí y ahora, en cada momento, esto también se trabaja mucho, muchas veces cuando se ha desarrollado una obesidad, también podemos ver una impronta muy importante de lo ansioso y de lo depresivo, ¿sí? como dos trastornos comórbidos que son muy frecuentes. Entonces el trabajo con esta ansiedad, eh, con, con de, técnicas de, de relajación, eh, me parece que también es muy importante. Por eso es como una confluencia de herramientas que se pueden utilizar. El trabajo con la imagen corporal, el registro de la imagen corporal, la aceptación que ayuda a trabajar eh, con toda esta disforia en relación a, a la propia imagen. Me parece que hay muchísimo trabajo que hacer con la autoestima, eh, porque básicamente el desarrollo en salud es... Eh, eh, generar pautas de autocuidado. Una persona que, que parte del autorrechazo difícilmente esté dispuesta a, a generar cambios asociados al quererse, a animarse, al cuidarse.